அதிலையும் பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை பற்றி வேதம் பல இடங்களில் பல விதமாக சொல்கிறது அதில் ஒரு இடத்துல ரசோ வை சஹா அப்படிங்கிறது அந்த பரமாத்மா ரசஸ்வரூபனாக இருக்கான் அப்படின்னு ரசம் அப்படின்னாலே எ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இனிமையாக இருக்கும் மதுரமாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரசம் இல்லைன்னா பிரயோஜனப்படாது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ரசத்தை கலந்தால் தான் சுவையே தண்ணீர் கலந்தால் தான் சுவையே தண்ணீர் இல்லாத எந்த பதார்த்தத்தையும் வாயில் போட்டேன்னா டேஸ்ட்டே தெரியாது டேஸ்ட் எதனால் தெரியுதுனா தண்ணீர்னால அப்படிங்கிறது தத்துவ ஆராய்ச்சி எடுத்து பார்த்தா தெரியும் தண்ணீர் இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த பதார்த்தத்தை வாயில் போட்டாலும் சுவைக்காது அதில் தண்ணீர் இருக்கணும் கலந்துருக்கணும் இந்த மாதிரி உபன்யாசம் பண்ணிக்கிச்சே ஒருத்தர் திடீர்னு எழுந்து கேட்டார் ஏன் சுவாமி அரிசி மாவு கோதுமை மாவுன்னு தண்ணீர் விடாத வெறும் மாவை போட்டால் கூட சுவை தெரியறதே அரிசி மாவுக்கு என்ன சுவை கோதுமை மாவுக்கு என்ன சுவைன்னு தெரியறதே அப்போ அதில் தண்ணீர் கலந்தால் தான் சுவை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னேலே இப்போ வெறும் பச்சை மாவு எடுத்து வாயில் போட்டுட்டால் சுவை தெரியறது அங்கே தண்ணீர் கலக்கலையே என்ன ஆனால் ஆச்சாரிய கிருப்பை உள்ளேந்து பதில் வருது அடுத்த சே நான் சொன்னேன் அதில் கலக்கலையே தவிர உன் நாக்கில் உமிழ் நீர் வருது இல்லையா அப்போ அந்த உமிழ் நீர் ஆகிய தண்ணீர் கலக்கிறதுனால தான் அந்த மாவுக்கும் டேஸ்ட்டு தெரியறது ஆக தண்ணீர் கலக்காத எந்த பதார்த்தத்துக்கும் சுவை தெரியாது ஆழ்வாரெல்லாம் பகவானை பாடிச்சவே தண்ணீரும் எந்தாய் அப்படிங்கிறார் ஆழ்வாரே தண்ணீர் தான் தண்ணீர்னா தாரக்கமான வஸ்து அடிப்படை நம்மெல்லாம் வாழறதுக்கு அடிப்படையே பகவான் தான் அப்படிங்கிச்சே அவனே தண்ணீர் அப்படிங்கிறதுனால தானே அந்த பகவான் சுவையோடு இருக்கான் அதனால் ரசோவை சகான்னு வேதம் சொல்கிறது ஆழ்வார் அதை அப்படியே தமிழில் சொல்கிறார் சுவையன் திருவின் மனாளன் சுவையன் அப்படின்னா ரசஸ்வரூபன் சுவையாக இருக்கக்கூடியவன் எவ்வளவு அதை அவனை அனுபவிக்க அனுபவிக்க புதுசு புதுசான சுவைகள் மேலே 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 நேற்று சாப்பிட்ட அதே தோசையே இன்றைக்கி சாப்பிட்றோம் அழுத்து போயிடும் எவ்வளோ அதுக்கு தான் அது அழுத்து போகிறதுனால தான் நேற்று பண்ண தொட்டுக்கை இன்றைக்கி பண்ணாத வேறு தொட்டுக்கை எல்லாம் பண்ணி இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி நேற்று மிளகாப்பிடியை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டிங்களா இன்றைக்கி சட்னியை போடுறேன் நாளைக்கு சாம்பார் விடுறேன் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி ஏதோ கொடுத்தா தான் அந்த தோசை உள்ளே இறங்கும் இட்லி உள்ளே இறங்கும்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் விரசமாக போயிடும் அதெல்லாம் நிற்காது அது விரசமாக போயிடும் ஆனால் எந்த ஒன்று ரசம் மாறாத இருக்குண்டானா பகவத் விஷயந்தான் பகவானை பற்றி அதே ரங்கநாதனை ஒவ்வொரு வேலையும் போய் போய் பார்க்குறா ஸ்ரீரங்கத்தில் பார்க்குறவா நித்திய நித்தியம் சேவிக்கிறா நித்திய நித்தியம் அதே பெருமாள் தான் அதே அலங்காரம் தான் அதே சொப்பு வாய் தான் அதே சிரித்த முகம் தான் அதே கஸ்தூரி திலகம் தான் அதே சங்கு சக்கரம் தான் மாற்றின்னு வரல ஆனாலும் பார்த்தவாளே ஒவ்வொரு வேலையும் திருப்பி 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 ஓடி ஓடி நாடி நாடி போய் பார்க்கறான்னா அதுதான் சுவையன் அந்த ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நூத்தனமாக புதுசு புதுசாக இருக்கு இல்லையா நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழிதரும் அப்போதைக்கப்போது என் ஆரா வமுதமே அப்படிங்கிறார் ஆழ்வார் அந்தந்த க்ஷணம் அந்தந்த க்ஷணம் ஆறாத அமிர்தமாக இருக்கு 